జీవో నెంబర్ మూడుకు వైసీపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సానుకూలంగా ఉన్నారని విశాఖ జిల్లా పాడేరు ఎమ్మెల్యే భాగ్యలక్ష్మి అన్నారు ఈ నెల పదహారు నుంచి నిర్వహించే శాసనసభలో పది దిన జరిగే సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పుష్పశ్రీ వాణి అధ్యక్షత నిర్వహించి గిరిజన సలహా మండలిలో జీవో మూడు రివ్యూ పిటిషన్ పై చర్చిస్తామన్నారు టీడీపీ గవర్నమెంట్ అధికారంలోకి ఉంది గతంలో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టు నైన్టీన్ సో అధికార పార్టీలో ఉంటే పనులు ఎక్కువ చేయొచ్చనో ఈరోజు ప్రజలందరికి కూడా నిస్వార్థంగా సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు పార్టీలు చూడకుండా మతాలు చూడకుండా కులాలు చూడకుండా ఈరోజు మీ పార్టీలో చాలా మంది వారికి ఈరోజు లబ్ధిదారులు అందరూ కూడా సంక్షేమ పథకాలని అందుతూ ఉన్నాయి సగర్వంగా మేము ఈ సందర్భంగా నేను చెప్తున్నాను ఇంత ప్రగతి మేము సాధించాం ఎస్పెషల్లీ గిరిజన ప్రాంతానికి సంబంధించి ఇదే పాడేరు మా పాడేరు నియోజకవర్గానికి ఎన్నికల సమయంలో ప్రచారానికి వచ్చినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఖచ్చితంగా ఐటీడిఆ పరిధిలో ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ శాంక్షన్ చేస్తామని చెప్పారు ఆ మాట కట్టుబడి ఈరోజు పాడేరులోని ఒక మెడికల్ కాలేజ్ మేము శాంక్షన్ చేసుకోవడం జరిగింది ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉండి ఆ రోజు చింతపల్లిలో ఎలాంటి అధికారాలు లేకపోయినా ఒక ఛాలెంజ్ చేశారు జీవో నెంబర్ తొంభై ఏడుని రద్దు చేస్తాను గిరిజనుల మనోభావాలకి గౌరవిస్తాను బాక్స్ ఎట్ తవ్వ తవ్వబొమ్మ అని చెప్పేసి అని అన్నమాట ప్రకారంగా ఈరోజు జీవో నెంబర్ తొంభై ఏడుని రద్దు చేశారు మరి మీరు అధికార పార్టీలోకి అప్పుడు అధికార పార్టీలోకి వెళ్ళినటువంటి మీరు మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కన్విన్స్ చేసి ఎందుకు మీరు రద్దు చేయించలేకపోయారు ఎందుకు ఒక కాలేజ్ కూడా తేలేకపోయారు కనీసం ఆశ్రమ స్కూల్స్లో ఉన్నటువంటి అవుట్ సోర్సింగ్ లేకపోతే డైలీ వేజ్ వర్కర్లు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి డైలీ వేజ్ వర్కర్లుగా ఉండి చనిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు చిన్న చిన్న జీ జీతాలు తీసుకొని వాళ్ళందరినీ కూడా మీరు పర్మనెంట్ చేయలేకపోయారు ఒక టీచర్ వృత్తి నుంచి వచ్చినటువంటి మీరు అట్లీస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ని మీరు టార్గెట్ చేసుకొని దాన్ని మీరు ఆ ఇన్ఫ్రాని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మీరు డెవలప్ చేయలేకపోయారు మనకున్నటువంటి అవసరాలని మీరు తీసుకొని రాలేకపోయారు మీరు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి మీద మాట్లాడడం అదేవిధంగా ఇక ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేల మీద మినిస్టర్ల మీద ప్రభుత్వం మీద మాట్లాడితే మేము చూస్తూ ఊరుకోమని సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను